안녕하세요. 꼼지락 제이입니다. 오늘 저하고는 예쁘지라는 실 가지고 여름 가방을 한번 만들어 볼 거거든요. 제가 약간 여름 비치용으로 하나 완성을 했고요. 제가 평소에 들고 다닐 스타일로 하나를 더 완성을 했습니다. 저는 가죽 바닥이랑 또 가죽 손잡이 이렇게 활용을 해가지고 어 조금 더 쉬운 여름 비치백을 완성했는데요. 여름 가방용으로 하나 그리고 제가 평소에 들고 다닐 용으로 하나 이렇게 두 가지 스타일을 한번 완성해 봤어요. 뜨는 기법은 동일하고요. 영상에서는 이렇게 블루 그린 색상이 들어가 있는 비치백을 설명드릴게요. 응용하셔서 이렇게 저처럼 원형에 조금 무늬가 작게 들어가 있는 이런 백도 한번 만들어 보시면 좋을 것 같아요. 제가 오늘 사용하는 실과 부자재는 러브얀 스마트 스토어에 올라가 있습니다. 저는 오늘 이렇게 두 가지 스타일로 완성해 봤는데요. 원하는 대로 응용할 수 있는 가방이에요. 이 아이가 전혀 달라 보이는 가방처럼 보이는데 저는 딱한 가지 기법을 활용했거든요. 어, 색상을 다르게 하거나 또는 사용하는 실을 다르게 하면 정말 또 다른 느낌의 가방이 만들어질 거예요. 자, 이 아이를 한번 살짝 보여드릴게요. 여름에 비치백으로 활용하려고 너무 크지도 않고 작지도 않은 이런 숄더백으로 하나 완성을 했습니다. 또 가죽 손잡이는 어, 너비가 1cm 그리고 전체 길이가 69cm 되는 이런 가죽 손잡이를 활용을 했고요. 가죽 바닥은 이렇게 밑에 징이 박혀있는 25cm, 11cm 이렇게 생긴 아이를 활용을 했어요. 이 아이는 보시다시피 색깔 부분 배색할 때 넓이가 조금 넓게 이렇게 배색된 거 보이시죠? 이 아이는 26개의 코가 1개의 무늬로 만들었습니다. 13개 한길긴뜨기를 해주고 13개 사슬뜨기 해주고 이런 식으로 무늬가 들어가요. 자세한 거는 영상 조금 뒤에 설명드릴게요. 그리고 또 하나 보이는 이 아이는 제가 원형 바닥을 활용했거든요. 이렇게 자석 단추까지 달아서 이렇게 원형 가방으로 만들었는데요. 제가 사용한 이 가방 바닥 또한 이렇게 징이 박혀 있고요. 지름이 14cm가 되는 가죽 바닥을 활용해서 이 아이는 조금 더 무늬를 작게 줬습니다. 오트밀 색상이랑 살몬 색상, 아이보리 색상 세 가지를 활용했고요. 종이실이다 보니까 느낌이 생각보다 그 종이실 많이 써보시는 그 느낌이에요. 약간 반짝반짝 빛나는 종이실이 아니어서 저는 더 마음에 들거든요. 이 아이는 한길긴뜨기 4개랑 사슬뜨기 4개 요거를 반복해서 만들어 온 아이입니다. 그리고 가죽 손잡이는 음, 요 아이보단 조금 작은데 요거 41cm 정도 길이였던 것 같아요. 자석 단추까지 해서 요거는 진짜 제가 딱 손에 들고 다니거나 손목에 걸고 다니기 좋은 가방으로 완성을 했고요. 이 아이는 어깨에 딱 걸치고 다니면 좋을 스타일의 비치백입니다. 오늘 이렇게 저는 두 가지 스타일의 가방을 만들어 봤는데요. 저 이렇게 비치백 뜨는 부분 설명드릴게요. 이런 부자재들을 조금 활용해서 예쁜 스타일의 가방을 완성해 볼게요. 저는 이렇게 세 가지 색상의 실을 두 볼씩 사용했는데요. 여러분 원하시는 약간 그라데이션 되는 색상이 되거나 또는 세 가지 또는 다섯 가지 홀수 가지의 색상을 활용하신다면 저처럼 가방 완성하실 수 있습니다. 사용 바늘은 제가 세 가지 바늘을 준비했는데요. 우선 6호 바늘은 이 가방 바닥에서 이 구멍에 바늘을 넣고 연결할 때 6호 바늘을 이용해서 활용을 했고요. 두 줄을 합사해서 뜰 때는 7호 바늘 또는 8호 바늘 사용해 주시면 돼요. 저는 7호 바늘을 사용해서 조금 쫀쫀한 느낌으로 한번 떠봤어요. 그리고 가위랑 돗바늘, 단수링이 필요해요. 그러면 예쁘지 여름 비치백 한번 만들어 볼게요. 제가 사용하는 가죽 손잡이는 이렇게 끝에 부분이 되어져 있는데요. 사이즈도 한번 보여드릴게요. 두께가 1cm가 되는 가죽 손잡이거든요. 생각보다 여름 느낌 나는 가방에 굉장히 예쁘게 마무리를 해줄 것 같아서 이렇게 가죽 손잡이를 활용해 보려고 해요. 이렇게 긴 가죽 손잡이 두께를 활용해서 한번 만들어 보려고 합니다. 그리고 가죽 바닥은 이렇게 징이 딱 박혀 있어서 우리 사용하기 편하게 이렇게 되어 있는 가죽 바닥 활용할 거예요. 이 아이도 사이즈를 한번 확인해 보면요. 
가로 길이는 25cm 정도 되고요. 세로 길이는 11cm 됩니다. 전체 여기 구멍이 뚫려있는 개수에 따라서 코수가 달라져서 그거 체크해 주셔야 되는데요. 저는 이렇게 징이 박혀있는 부분에 이렇게 살짝 징이 박혀있는 부분의 위쪽에다가 마커를 표시해 놓을게요. 가방 바닥 부분에 이렇게 네 군데 징이 박혀 있거든요. 거기 살짝 위쪽에다가 마커를 표시했어요. 그러면 이렇게 타원형 부분에 개수가 몇 개인지 확인할게요. 마커 표시부터 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 14개의 구멍이 이렇게 양쪽에 뚫려 있어요. 그리고 가운데 일자로 된 부분에는 마커 표시 다음부터 세볼게요. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 16개의 구멍이 위아래 뚫려 있어요. 저는 이제 여기에 첫 번째 색깔로 활용할 건데요. 이렇게 세 가지 색상 활용하는 것들 중에 베이지 색상을 활용해 볼게요. 예쁘지 실은 안에서 한 가닥을 이렇게 끌고 나오시면 되거든요. 그러면 시작하는 부분이 쭉쭉 끌려 나와요. 그리고 그리고 띠지를 벗겨내서 여기 고무줄 있는 부분을 살짝 내려놓으면요. 또 겉에 줄에서도 한 줄이 이렇게 끌려 나와요. 저는 그래서 겉에 부분에서 끌려 나오는 한 줄하고 안쪽에서 끌려 나오는 한 줄, 두 줄을 합사해서 뜨도록 할게요. 생각보다 이제 부직포 느낌인 듯 종이 느낌인 듯한 실이어서 물에는 조금 다른 종이실보다는 강할 것 같긴 한데요. 그래도 어쨌든 되게 가볍게 활용할 수 있는 실이에요. 자, 이 아이를 가지고 이제 구멍에다가 한코한코 한코 짧은뜨기를 이용해서 바닥에 옆면을 연결해 줄 건데요. 저는 14코에는 무조건 한 코에 두 개씩 두 개씩 두 개씩 넣어줄 거예요. 여기 28코가 되게 만들 거고요. 이쪽에 타원형도 28코가 되도록 한 구멍당 짧은뜨기 두 개씩을 넣어줄게요. 그럼 일직선 우리 마커 표시했던 다음 부분 16개 이 구멍에는 두코한 코. 한 코. 두 코, 한 코, 두 코, 한코 이렇게 반복해서 여기는 총 28개의 짧은뜨기를 넣어주도록 할게요. 그럼 24개, 여기 28개, 또 여기 24개, 여기 또 28개. 그럼 총 전체 한 바퀴를 둘렀을 때 짧은뜨기 개수가 104개가 될 거예요. 자, 그럼 연결을 한번 해볼게요. 자, 실은 제가 매번 설명드린 대로 왼손에 한번 뒤집어서 두 번째 손가락에 한번 감아주시고요. 엄지랑 중지로 잡아주시면 돼요. 자, 뜰 때는 노사용 7호 바늘, 4mm 바늘을 활용해서 떠주시면 돼요. 그런데 첫 번째 단은 우리가 구멍 안에 바늘을 넣어서 실을 걸고 나와야 되는데 이게 약간 잘안 걸릴 수 있거든요. 바늘이 도톰해서 그래서 첫 번째 단만 조금 얇은 바늘 활용할게요. 이포 바늘, 3.5mm 바늘을 활용해서 첫 번째 한 단만 정리해 주도록 할게요. 제가 무늬를 넣을 거기 때문에 저는 이렇게 네 군데에 맞고 표시를 해놨죠. 이네 군데 중에 한 군데에서부터 시작을 해볼게요. 그럼 여기 마커 표시 보라색으로 했던 공간에서부터 시작을 할 건데요. 이렇게 타원형 부분 14개의 구멍에는 각각 한 구멍마다 짧은뜨기 두 개씩을 해줄 거예요. 자, 실은 약간 여유를 두고 잡아주세요. 그리고 마커 표시했던 이 공간에서부터 짧은뜨기 두 개를 해볼게요. 자, 먼저 6호 바늘로 시작을 할게요. 조금 얇은 바늘로. 자, 여기 마커 표시했던 공간에 바늘을 넣어서 이렇게 실을 한번 걸고 살살살 끌고 나와서 통과시켜주세요. 그럼 저는 이제 쭉 잡아당겨서 여기까지 바늘을 잡아당길 거예요. 이렇게 요 길이 정도. 이렇게 구멍에서부터 가방 끝에까지 길이 정도 잡아당겨서 거기서 사슬을 하나 떠주세요. 이거는 고정을 해놓은 거기 때문에 이제 여기서부터 짧은뜨기 두 개씩을 해주셔야 돼요. 자, 첫 번째 코부터 짧은뜨기를 두 개를 해줄게요. 하나, 그리고 첫 번째 코는 시작 코니까 다시 보라색으로 마커 표시해 놓을게요. 같은 공간에 한번더 할게요. 같은 공간에 한번더 바늘 넣어서 쭉 잡아당겨주고 짧은뜨기를 이렇게 해주시면 돼요. 
자, 그 옆에 코부터 열 4코는 다한 코에 두 개씩 짧은뜨기를 해줄 거예요. 구멍 안에다가 바늘을 넣어서 실을 걸고 통과 쭉 잡아당겨주세요. 그리고 짧은뜨기를 하나. 같은 공간에 한번더 할게요. 쭉 잡아당겨서 하나. 이렇게 네코가 만들어졌는데요. 요거를 이제 하나씩 반복해 주시면 돼요. 첫 번째 단을 뜰 때는 아무래도 가방 바닥에다 뜨는 거라 조금은 힘드실 수 있어요. 이렇게 길이를 쭉 빼가면서 한 코에 하나씩 짧은뜨기를 28개 따올게요. 염두색 마커 했던 공간까지가 14번째 거거든요. 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 6, 8, 20 2, 4, 여섯 번째 코 이제 딱두코 해주면 28코예요. 여기까지 하나 같은 공간에 한번더 이렇게 짧은뜨기 해주시면 돼요. 이렇게 동그란 부분에 28코를 만들어 왔고요. 이제 여기 코부터 16코는 반복을 할 건데요. 한 코, 두 코, 한 코, 두 코, 한 코, 두코 여기까지 반복을 해주시면 돼요. 구멍 한 개에다가 먼저 짧은뜨기 하나를 해줄게요. 다음 구멍에는 짧은뜨기 두 개를 해줄게요. 이렇게 8번을 반복해주시면 되겠죠? 두 가닥이니까 두 가닥이 다 통과할 수 있도록 해주시면 돼요. 자, 뜨기 편하게 할 때는 이렇게 잡고 떠주시는 게 좋아요. 이렇게 제 손처럼. 그래서 여기 하나 감아서 통과. 그리고 한 코, 그 다음에는 두 코. 바닥이 조금 단단하다 보니까 음, 생각보다 이렇게 구멍에 짧은뜨기 할때 조금 어려운 부분이 좀 있어요. 그래도 이 가죽 바닥 활용해주면 아무래도 바닥을 안 떠도 되고 다 뜨고 나서 굉장히 단단하니까 확실히 부자재 사용하는 게 가방 퀄리티가 높아지긴 하는 것 같아요. 자, 저는 그러면 이렇게 한 코, 두코 반복해서 24코를 다 떠올게요. 반복해서 쭉 24코를 또 일자로 떠왔고요. 이 노란색 마커에서 파란색 마커가 있는 또 14개 구멍에는 짧은뜨기 2개씩을 또 반복을 해올게요. 그럼 2개씩 짧은뜨기를 쭉 반복하고 그 다음 마커가 없는 공간에서부터 마지막까지도 반복해서 한 코, 두 코, 한 코, 두코 이렇게 짧은뜨기를 여기까지 해오도록 하겠습니다. 쭉 반복했고요. 마지막 코에만 더한 코를 더 해주면 돼요. 가방 바닥이 가죽으로 좀 단단하다 보니까 연결해서 짧은뜨기 할때 조금 어려워요. 손을 내 맘대로 쓸 수가 없는 느낌이에요. 자, 이렇게 저는 쭉한 바퀴를 되돌아 왔거든요. 자, 이거 제대로 했는지 한번 세보시려면 한코한코 한코 정확하게 28코, 24코, 28코, 24코 전체 총 코수가 104코가 돼야 합니다. 저는 이렇게 104코가 되게 연결했는데요. 실제로 104코는 13의 배수가 돼요. 저는 그래서 13코마다 무늬를 넣으면서 이 가방의 무늬를 완성을 할 겁니다. 자, 먼저 첫 번째 단은 이렇게 해서 마무리가 됐어요. 이제 첫코 표시했던 공간에다가 빼뜨기를 진행해 줄게요. 이렇게 두 가닥에 바늘을 넣어서 실을 한번 걸고 통과, 통과. 이렇게 빼뜨기를 해주시면 됩니다. 저는 총세 가지 컬러를 뜰 거여서 이런 식으로 무늬를 지금 넣어오고 있어요. 아직 저도 완성하다가 말았는데요. 이런 식의 무늬를 반복해서 넣어줄 거예요. 가방 바닥을 연결을 해주셨으면 한 단은 무조건 한길긴뜨기 하나를 둘러줄 거고요. 그리고 두 번째 단부터 색깔 배색을 하면서 이런 식의 무늬를 한번 넣어보도록 할게요. 자 근데 6코 바늘로 뜨면 은 조금 빡빡합니다. 그래서 제가 아까 준비했던 6코 바늘 말고 7호 바늘, 4mm 바늘로 바늘을 이제 바꿔주세요. 자 이제 한길긴뜨기를 뜨기 위해서 기둥 샷을 3개를 떠주세요. 
샷을 세 개는 한길긴뜨기 한 개라고 볼 건데요. 여기 있는 이 아이의 가장 윗부분 거. 세 번째 샷을 가운데다가 이렇게 바늘을, 아니죠, 마커를 이렇게 넣어주세요. 뒤에 두 가닥이 걸리고 이쪽은 한 가닥이 걸리도록 이렇게 마커로 표시해 주세요. 이게 단의 첫 시작이에요. 한 바퀴 쭉 둘러와서 빼뜨기를 할때 여기다 빼뜨기 해주시면 됩니다. 자 그럼 한길긴뜨기를 하나씩 한번 해볼게요. 자 실을 한번 감고 제가 표시한 이렇게 빼뜨기 했던 이 공간 건너서 그 다음 코에다가 해주셔야 돼요. 다음 코에 바늘을 넣어서 실을 쭉 끌고 나와주세요. 길이는 한 요정도 빼주셔야 돼요. 약간 길이는 사슬뜨기 두개 정도 길이가 되도록 요길이 빼준다고 생각하면 될것 같아요. 실을 한번 다시 감아서 두 가닥을 통과 다시 한번 감아서 두 가닥 통과 요게 한길긴뜨기 한 개거든요. 그러면 지금 한길긴뜨기 하나를 떴지만 기둥코는 한길긴뜨기 하나라고 셀 거예요. 하나 둘 이제 이거를 쭉 반복해서 104개를 떠오시면 돼요. 실을 한번 감고 그 다음 코에 바늘을 넣어서 실을 쭉 끌어당겨 주시고요. 자, 감아서 두 가닥 통과. 감아서 두 가닥 통과. 이렇게 반복하시면 돼요. 또그 다음 코에도 똑같이 한길긴뜨기를 해주시면 돼요. 한 코에 하나씩 해주세요. 어, 엄청 빡빡하게 할 필요 없거든요. 이 종이실이기도 하고요. 약간 부피감이 있어요. 두 줄로 떠서. 다 뜨고 나서 조금 위로 잡아당겨주면 모양 예쁘게 잡히니까 살짝은 느슨하게 떠주셔도 돼요. 저는 이제 한 바퀴 한길긴뜨기 104개를 다 떠오도록 할게요. 이렇게 한길긴뜨기를 104개 반복해 주시면 돼요. 그럼 보시면 제가 아까 사슬 3개 했던 공간, 이 공간이 보이시죠? 그리고 바로 전 코가 있거든요. 여기가 마지막 코입니다. 마지막 코까지 이렇게 마지막 코까지 한길긴뜨기를 다 해주셨으면요. 이제 여기 빼뜨기를 해줄 건데요. 우리 아까 마커 표시했던 공간 사슬뜨기 세 번째 했던 이 공간에다가 빼뜨기를 진행할게요. 마커 공간에 이렇게 두 가닥이 걸리도록 바늘을 넣어서 그대로 실을 걸고 통과 통과 이렇게 해주시면 돼요. 자 그럼 먼저 가방 옆면 부분은 다 뜨고 나면 이렇게 넓어진 상태가 됩니다. 이제 그 위에다가 무늬를 넣을 건데요. 자첫 번째 무늬는 베이지 색상으로 넣을 거고요. 두 번째 무늬는 이 블루 그린 색깔로 넣을 거예요. 그리고 세 번째 색상은 아이보리 색상으로 넣어줄 겁니다. 색깔 변경하면서 무늬를 넣어주시면 돼요. 자, 제가 만든 전체 코 수가 104코가 되거든요. 104코는 제가 13의 배수로 잡았습니다. 13코마다 무늬를 넣어줄 건데요. 그 전체 무늬가 4번 반복된다고 보시면 돼요. 한번 같이 해볼게요. 자 먼저 첫 번째 무늬는 간단합니다. 우리 이렇게 빼뜨기 했던 공간 위에 한길긴뜨기를 올릴 거예요. 그래서 사슬을 3개 떠주세요. 이건 기둥 사슬. 사슬뜨기 세 번째 아이가 단의 시작입니다. 저는 아까처럼 마커를 표시할 건데요. 이렇게 두 가닥이 걸리도록 반대쪽에는 한 가닥이 걸리도록 마커 표시해 놓을게요. 한 바퀴를 쭉 돌고 와서 빼뜨기 하는 공간을 미리 표시해 놓는 겁니다. 자, 이제 한길긴뜨기를 13개 해올 거예요. 이렇게 사슬 3개는 한길긴뜨기 1개라고 세시면 돼요. 그럼 1개, 그 다음 코부터 또한 코에 하나씩 13개를 뜰게요. 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열세 개. 한길긴뜨기 열세 개를 떠주시면 돼요. 동일한 색상으로. 한번 확인할게요. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3 13개를 떠왔습니다. 그럼 옆에다가는 사슬뜨기 13개를 해줄 거예요. 자, 그대로 사슬뜨기는 사슬 크기가 그래도 일정해져야 돼요. 그래서 이렇게 잡고 떠주세요. 하나, 둘, 셋, 넷, 열둘, 열셋. 자, 이렇게 잡고 사슬 13개를 떠주시면 됩니다. 그럼 13코를 건너뛸게요. 그 다음 코부터 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 열하나, 열둘, 열세코는 건너뛰고 열네번째 코에다가 한길긴뜨기를 할게요. 그럼 실에 바늘을 걸고 열네번째 코에다가 이렇게 바늘을 통과시켜주세요. 이제 여기에 또 한길긴뜨기를 떠주시면 돼요. 살짝 길이 빼서 이렇게 한길긴뜨기를 하나. 가운데 모양이 이렇게 남아있는 모양이 됩니다. 자, 그래도 이거 무늬 예쁘게 나올 거예요. 13개 한길긴뜨기를 떴고요. 사슬뜨기 13개를 해서 밑에 13코는 건너뛰었습니다. 그럼 이제 14번째 코 여기서부터 13개 한길긴뜨기를 또 떠오시면 돼요. 또 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열두, 열셋. 한길긴뜨기 13개를 떠주었습니다. 그럼 또 옆에 사슬뜨기 13개를 해주시면 돼요. 그대로 사슬뜨기 하나, 둘, 셋, 열하나, 열두, 열셋. 이렇게 또 사슬 13개를 떠주셨으면 13코를 건너서 또 한길긴뜨기 13개를 해줄게요. 이렇게 13개씩 반복을 여기까지 해올 거예요. 우리 마커 표시했던 정구까지 반복을 해줍니다. 11, 12, 13. 자, 쭉 반복해서 한길긴뜨기랑 사슬뜨기를 이런 식으로 반복을 해왔거든요. 그리고 지금 이렇게 남아있어요. 사슬뜨기 13개를 해왔습니다. 여기 밑에서도 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3 하고 끝이에요. 이제 여기 마지막 부분은 빼뜨기 했던 공간이니까 그대로 제가 아까 마커 표시했던 공간에 빼뜨기를 그대로 넣어줄게요. 그러면 이렇게 바늘 넣어서 그대로 실을 걸고 빼뜨기 통과 자 이제 실은 잘라줄 거예요. 실은 여유 많이 주지 않아도 되고요. 실 여부는 10cm 정도만 남겨주시면 될것 같아요. 저는 이대로 그대로 바늘에서 쭉 통과. 그리고 그 다음 코에다가 뒤에서 앞으로 바늘을 이렇게 넣어서요. 뒤로 끌고 나갈게요. 이 실을 뒤로 쭉 끌어주시면 돼요. 이렇게. 이게 첫 번째 단의 무늬가 됩니다. 우리 요거는 처음에 잡고 뜨던 실이거든요. 안에 숨겨줬어야 하는데 그러지 못해서 바늘로, 돗바늘로 숨겨줄 거예요. 그리고 한 단의 무늬는 약간 모양이 좀 엉성하죠? 이렇게 됩니다. 제가 총 104코를 진행해서 13개씩 무늬를 넣었어요. 그래서 총 무늬가 4번이 반복되는데요. 이렇게 보시면 돼요. 한길긴뜨기랑 사슬 13개, 총 26코가 무늬 하나예요. 무늬 하나, 여기 무늬 2개, 이쪽에 무늬 3개, 이쪽에 무늬 4개 이렇게 반복된다고 보시면 됩니다. 먼저 첫 번째 색깔로 무늬를 만들었으니까 이제 두 번째 색상의 실을 활용할게요. 저는 이거 블루그린 색상이에요. 저는 이 색깔을 활용해서 한번 해볼 거예요. 역시 두 줄로 뜰 거여서 겉에서 한 줄을 빼주시고요. 안쪽에서 이렇게 살살 긁어서 뽑아주시면 바로 나와요. 그럼 역시 두 번째 실도 이렇게 합사해서 왼손에 잡아줄게요. 제가 이제 이 아이 남아있는 꼬랑지 실들은 이제 같이 잡으면서 뜨도록 할 거거든요. 그럼 우리 아까 이렇게 마무리해서 빼뜨기를 진행했죠? 이제 빼뜨기 했던 요, 요 실은 나중에 잡아줄 거니까 그대로 놔둔 상태에서 요거보다 앞에 있는 사슬뜨기 했던 공간 13코 앞에서 시작을 하는 거예요. 자 먼저 요 밑에 사슬뜨기 13개가 있는데요. 첫 번째 바늘을 넣어주세요. 그럼 두 번째 실을 가지고 오도록 할게요. 아까 말씀드린 대로 다른 색상의 실을 이용해서 그대로 여기에 사슬을 떠주는 거예요. 자 통과해 주시고요. 이 위로 뜰 거니까 길이를 조금 살짝 뺄게요. 살짝 길이를 빼서 사슬을 하나, 둘, 세 개. 이게 한길긴뜨기 한 개입니다. 
이렇게 떠주시면 돼요. 이게 두 번째 단의 시작이에요. 두 번째 단의 시작에도 마커로 표시해 둘게요. 샷을 세 번째에 이렇게 두 가닥. 이 보이는 쪽으로 저는 마커를 걸어 둘 겁니다. 약간 여름여름스러운 색깔을 이용해서 그대로 이제 한길긴뜨기를 아랫단에다가 13개를 떠올 거예요. 자, 실을 한번 감고 그 밑에 한 코에 하나씩 한길긴뜨기를 떠주세요. 대신에 중간에 이렇게 라인이 있으니까 길이를 살짝 쭉 빼주세요. 그리고 한길긴뜨기 해주시면 돼요. 자, 다시 한번 세 번째도 길이를 좀 충분히 빼서 한길긴뜨기를 이어서 해주시면 돼요. 이렇게 세 코가 됩니다. 요 우리가 중간에 뻥 뚫린 부분은 요 아이가 한길긴뜨기로 이렇게 잡아준다고 생각해 주시면 돼요. 자 그대로 또그 다음 코에도 자그 그 다음 코에도 이렇게 13개 한길긴뜨기를 첫 번째 우리 무늬했던 아랫단에다가 바늘을 넣어서 사슬뜨기가 가운데 숨겨지도록 아주 도톰한 한길긴뜨기를 만들어주시면 돼요. 이 아이가 도톰해져요. 우리 아까 사슬뜨기 했던 공간이 있어서 그리고 저도 까먹었는데요. 이렇게 뜨실 때첫 번째는 이거 안에 잡고 떠주시는 게 훨씬 더 깔끔해요. 그래야 나중에 또 숨기지 않으니까요. 저 잊어버렸으니까 이거 이미 돗바늘로 조금 숨겨줄게요. 저, 저처럼 뜨다가 숨기는 게더 귀찮으니까 이거 할때 우리 다음 단은 제가 꼭 설명드릴게요. 잡고 떠주셔야 돼요. 이거는 이 안쪽으로 자 이렇게 숨기면서 안에 들어가 있도록 하면서 떠주는 거예요. 이렇게 아랫단에다가 13개 한길긴뜨기를 해올게요. 길이는 좀 충분히 빼주시고요. 첫 번째 단에 떴던 한길긴뜨기보다도 훨씬 더 도톰하게 나와요. 그래서 느낌이 확실히 도톰하죠. 그 색상이 쨍한 게 올라가니까 또 훨씬 예쁜 것 같아요. 저도 색상에 대한 고민을 진짜 많이 했거든요. 예쁜 색상도 많고 어떤 색상으로 뜨는 게더 좋을지 고민했는데 약간 여름스러운 느낌. 어, 그래도 한번 바다는 보러 가야 할것 같아요. 여름에. 그래서 여름에 바다 보러 갈때 들고 갈 가방이에요. 바다스러운 색상으로 정말 비치 가방 용으로다가 뜨고 있어요. 자, 이렇게 한길긴뜨기를 해주시면 돼요. 그래서 잡고 있던 이 꼬랑지 실은 아까 숨겼으니까 이거 앞에서 살짝 잘라줄게요. 자, 그럼 제가 한길긴뜨기를 이 사슬뜨기 3개까지 포함해서 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열한, 열두, 열세 개. 열세 개를 해왔습니다. 자, 이제는 사슬을 떠주시는 거예요. 사슬 열세 개를 떠올게요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열, 열 하나, 열두, 열세. 자, 이렇게 열세 개를 떠주시면요. 또 열세 코는 건너갈게요. 그럼 또 이렇게 우리 사슬 밑에 떠났던 이 공간에다 아랫부분에다가 한길긴뜨기 열세 개를 또 반복을 해주시면 돼요. 자, 또한번 실을 감고 이 열쇠코를 건너서 이 아랫단에다가 첫 번째 단부터 한번 감고 아랫단에 바늘을 넣어서 한길긴뜨기 열쇠개를 해오시면 돼요. 쭉 잡아당겨서 한길긴뜨기가 길게 도톰하게 떠주시면 훨씬 예뻐요. 이렇게 하나 그리고 또 반복해서 
제가 오늘 떼는 가방은 여러분들이 원하시는 대로 응용을 할수 있거든요 응용하는 방법도 영상 마지막에 간단히 소개해 드릴게요 자 이렇게 13개 한길긴뜨기를 쭉 떠오시면 됩니다 자 13개 예쁘게 떠졌죠 자 그럼 또이 부분은 사슬뜨기를 해주시는 거예요 자 그럼 반복을 해서 사슬 13개 한길긴뜨기 13개 사슬 13개 한길긴뜨기 13개 이렇게 사슬까지 떠올게요 또두 번째 색상으로 무늬를 반복하고 있어요 이제 사슬뜨기 13개만 남았거든요 딱 사슬뜨기 13개 이렇게 사슬뜨기 13개를 해주고 첫 마커 표시했던 공간 두 번째 단의 시작에 또 역시나 빼뜨기를 해줄게요 그러니까 마커 표시했던 공간에다가 그대로 빼뜨기 자 그리고 실은 한 10cm 정도 놔두고 잘라주세요 그대로 쭉 통과 이 아이는 그 다음 코 뒤에서 앞으로 이렇게 사슬 넣어서 뒤쪽으로 가지고 올게요 반 어, 실을 이렇게 뒤쪽으로 통과만 시켜주시면 돼요 이렇게 꼬리실이 조금 남아있는데요 이 실은 뜨면서 정리하실 수 있어요 자 근데 이제 마지막 코는 이 바닥에 있던 이 아이는 실 정리를 미리 해줄게요 왜냐면 가방을 다 뜨고 이걸 정리하려고 했더니 이제 가방이 조금 높아지니까 정리하기가 조금 까다롭더라고요 이건 돗바늘 이용해서 이 사이사이에 넣어주시면 돼요 저는 이 정도만 챙겨주고 잘라줄게요 이제 이렇게 두 개의 무늬가 생겼어요 아직은 무늬가 잘 이렇게 모르겠는데 또세 번째 색상의 실을 가지고 올게요 이 아이는 색상을 여러 개 변경을 해서 색상 변경을 이렇게 예쁘게 해주는 게 포인트거든요 어, 색깔 배색을 만약에 조금 저보다 더 많이 하고 싶다 하시면 홀수 가지의 색상을 이용해 주시는 걸 추천드려요 무늬가 짝수 다닐 때는 별로 무늬가 예쁘지 않더라고요 그래서 저는 세 가지 색상을 활용했는데 다섯 가지, 일곱 가지 이렇게 색상을 이용해 주셔도 돼요 자, 세 번째 색상의 실은 제 아이보리 색상이거든요 이실 가지고 그대로 또 이용을 해 볼게요 그럼 지금 두 번째 블루 그린으로 뜨던 실이 남아 있고요 첫 번째 단의 UI를 숨겨주면서 잡고 뜰 겁니다 자, 제가 여기 두 번째 단까지 떴습니다 이제 세 번째 색상을 가지고 올 때는 더 앞으로 가지 않고 뒤로 올 거예요 아까 시작했던 이 부분 아까 우리 여기서 시작했는데요 세 번째 단은 여기서부터 뒤에 13코 뒤쪽에 사슬 있는 공간에서 시작을 할게요 첫 번째 무늬 단 했을 때 여기 사슬뜨기 3개 했던 공간이거든요 이 사슬뜨기 3개 했던 이 공간에 바늘을 넣어주세요 첫 번째 코에다가 그리고 아까처럼 시작해 주시는 거예요 걸고 나와서 조금 길이를 뺀 다음에 사슬 3개 이게 세 번째 단의 시작입니다 그럼 또 마커로 표시해 둘게요 첫 번째 코에 마커를 꼭 표시해 주셔야 돼요 그럼 이제 13개 짧은뜨기를 할 건데요 그럴 때이 베이지 색상 우리 첫 번째 단에 떴던 이 아이가 바로 뒤에 있어요 이거 같이 잡고 숨겨주면서 뜰 거예요 자, 그럼 더 도톰하게 한번 떠볼게요 숨겨주는 실 헷갈리시면 저처럼 앞으로 감아주셔도 돼요 바늘의 실을 한 바퀴 감고요 그대로 그 다음 코에다가 한길긴뜨기를 해주세요 쭉 잡아당겨서 한길긴뜨기 색상 변경하는 거에 따라서 여러분들이 원하는 모양 그리고 원하는 느낌을 내실 수 있을 것 같아요 저는 베이지 톤으로 지금 두 개를 선택했고요 약간 바다 색깔이 나는 블루그린 색상을 하나 선택을 했는데 여러분들 원하는 색상 다섯 가지 연결해 주셔도 너무 예쁠 것 같고요 약간 그라데이션 되는 색상 세 가지를 이용해서 떠 주셔도 진짜 예쁠 것 같아요 원하시는 대로 색상 배색 해주시면 돼요 자 그럼 숨겨주면서 똑같이 13개의 짧은뜨기를 떠주시면 됩니다 마커가 빠져서 다시 껴놓고 시작할게요 이렇게 실 잡으면서 한길긴뜨기를 반복해 주시면 돼요 
이렇게 한길긴뜨기 13개를 떠주시면 됩니다. 약간 연한 색상을 뜨고 있어서 안에 감기는 실이 살짝 보이죠. 근데 저는 또 이렇게 살짝 살짝 보이는 것도 그렇게 크게 개의치 않아서 비치는 것도 그거만의 매력이 있는 것 같아서 약간 비치긴 하지만 그대로 떠볼게요. 넷, 여섯, 여덟, 열, 열둘, 마지막 한 코. 약간 눕혀있는 이 코까지 이렇게 숨기는 실 잡고 떠줄게요. 숨겼던 실은 살짝 잡아당겨서 이렇게 살짝 잡아당기고 잘라주세요. 그리고 살살살 안쪽에 들어가도록 잡아당겨주시면 됩니다. 이렇게 색깔 변경이 됐어요. 자, 그대로 또 사슬 13개. 한길긴뜨기 13개를 쭉 반복을 해오시면 돼요. 이제 이 방법을 그대로 무늬를 떠주시면 되거든요. 제가 여기서 또 한번 설명드릴 거는 이 꼬랑지 실은 두 번째 단이에요. 파란 색깔, 블루그린 색상을 두 번째 단이면 네 번째 단을 뜰때 여기서 시작해서 잡고 떠주시면 되는 거예요. 그리고 우리 무늬 넣는 부분에서 첫 번째랑 세 번째랑 다섯 번째 홀수 번째 단은 홀수 번째 단끼리 안에 숨겨주면서 이렇게 떠주셔야 됩니다. 그것만 주의해서 뒤에 실 정리해 주시면서 떠주시는 거예요. 자, 또 13개 떠올게요. 저는 이제 이런 식으로 반복해서 쭉이 아이보리 색상으로 한 바퀴를 다 둘러오도록 할게요. 또 이제 세 번째 아이보리 색상도 한 바퀴를 쭉 반복을 해왔습니다. 이제 이것도 사슬뜨기 13개를 지금 해왔거든요. 이제 마커 표시했던 첫 번째 코에다가 또 반복을 해온 아이에 빼뜨기를 해줄게요. 그리고 한 10cm 정도 길이 놔두고 잘라줄게요. 통과 쭉 해주시고요. 바로 그 다음 코 뒤에서 앞으로 바늘 넣어서 뒤로 통과만 해주시면 돼요. 이렇게 첫 번째 컬러, 두 번째 컬러, 세 번째 컬러 이제 이거를 계속 반복할 거예요. 그럼 이제 세 번째 색깔이 끝났으니까 다시 첫 번째 색상인 베이지 색상으로 두 줄을 잡고 또 합사해서 떠주시면 됩니다. 자, 첫 번째 컬러를 또 잡을게요. 그럼 제가 이제 이렇게 방금 끝난 아이랑 여기 아랫부분 이거 보이시죠? 이 사슬뜨기 했던 밑에 부분에 뒤에 남아있는 실이 있는 여기서부터 시작을 해주시면 돼요. 여기서 시작, 그 다음 여기서 시작. 반복을 해주시면 돼요. 그러면 지금 패턴 벌써 세 번째 단까지 끝났어요. 패턴 네 번째 단은 첫 번째 컬러로 다시 이 꼬랑지 실이 있는 이 공간에서부터 시작을 하시는 거예요. 사슬 세개 했던 이 가운데 이렇게 바늘을 꾹 찔러서 넣어주세요. 그래서 다시 첫 번째 컬러를 걸고 사슬을 떠주시면 돼요. 이 가운데 사슬이 안쪽에 들어가도록 쭉 잡아당겨서 사슬 하나, 둘, 셋 이렇게 떠주시면 돼요. 그리고 단의 시작은 항상 마커로 표시해 둘게요. 뭐 헷갈리지 않으실 분들은 마커 생략해 주셔도 돼요. 자 이제 아래쪽에 실이 있어요. 우리 이거 블루그린 색상이랑 방금 시작했던 코는 안쪽에 숨겨주면서 뜰게요. 자 헷갈리시면 이렇게 앞으로 가지고 와서 이렇게 잡아서 숨겨주시면 돼요. 자, 실을 한번 감고 이제 한 코에 하나씩 한길긴뜨기를 위에 떠주시면 됩니다. 이제 두 줄로 합사해서 떠서 이거 실이 한 가닥만 끌려 나오지 않도록 그것만 주의해 주시면 돼요. 자, 저는 이렇게 앞쪽에 잡고 숨기는, 술, 숨기는 실이 빠지지 않도록 잡고 길이를 쭉 빼서 한길긴뜨기를 길게 떠줄게요. 도톰한 페이지 그러면 도톰한 한길긴뜨기가 완성이 돼요. 또그 다음 코에도 자 이렇게 한길긴뜨기 13개를 또 떠올게요. 이제 계속 같은 방법으로 색깔 세 가지를 반복해서 올라오실 건데요. 높이는 여러분 원하시는 대로 올라오시면 돼요. 이런 식으로 반복을 해오시면 돼요. 
지금 저도 몇단안 떠서 똑같은 거 지금 영상에 뜨고 있는데 요 정도 떠왔거든요. 요 아이를 계속 반복해서 원하는 높이까지 쭉 반복을 해오시면 됩니다. 이제 저는 마지막 단은 파란색으로 블루그린 색상으로 마무리 해보려고 하거든요. 자, 마무리할 색상을 또 가지고 올게요. 배색하는 방법은 실을 계속 끊어가면서 배색을 했어요. 그래서 보시면 한길긴뜨기 사이사이로 살짝 비치는 부분이 보이고요. 이렇게 사슬 들어간 부분에 라인처럼 조금 잡히긴 해요. 대부분 실은 다 잡고 떴고 중간에 실 이렇게 매듭 있는 부분만 조금 남아있거든요. 정리하면서 떠서 안에 실 정리할 거는 많지 않습니다. 자 그럼 이제 요 사슬뜨기 했던 위에서부터 마지막을 시작해 볼 건데요. 하는 방법은 거의 비슷해요. 다 동일한 방법으로 색깔 배색해서 올라오셨으면 가장 마지막 부분에만 자 먼저 우리 원래 바늘 넣는 사슬 세 번째 두 가닥에 바늘을 넣을 거고요. 그 다음 새로 이어서 뜰 실을 가지고 올게요. 역시 그 아랫단에 하고 있기 때문에 길게 잡아서 사슬을 한 번, 그리고 사슬 또두 번. 요렇게 떠주시면 돼요. 이제 남는 꼬리 실, 아이보리랑 요렇게 블루그린 색상 실은 잡아서 안에 숨겨주면서 뜰게요. 먼저 할 일은 한길긴뜨기 13개를 해오시면 됩니다. 헷갈리시는 분들은 항상 첫 코에다가 마커 표시를 해주셔야 돼요. 이렇게 길게 잡아당겨서 한길긴뜨기를 우선 13개 해올게요. 잡고 뜨던 실들은 한 요정도에서 잘라줄게요. 한 요정도 남아있는데 중간쯤에서 잘라줄게요. 그래도 한길긴뜨기가 조금 길다랗게 떠주세요. 자, 이렇게 한길긴뜨기 13개를 해주었습니다. 우리 아까 이쪽은 사슬을 13개를 뜨고 여기는 한길긴뜨기 13개를 떴는데요. 이제 마지막 단이기 때문에 사슬은 뜨지 않고 짧은뜨기를 뜰 거예요. 그래서 여기 중간 부분 한길긴뜨기 위 바로 아랫단에다가는 짧은뜨기를 한 코에 하나씩 13개를 해주시면 돼요. 자, 이렇게 짧은뜨기를 13개를 해올게요. 짧은뜨기 13개를 한 코에 하나씩 쭉 떠왔습니다. 그럼 마지막 단의 모양은 한길긴뜨기 13개, 짧은뜨기 13개. 이제 또 이렇게 중간에 뻥 뚫려있는 사슬 부분이에요. 여기는 한길긴뜨기를 또그 아랫단에다가 떠주시면 돼요. 한길긴뜨기 13개를 또 해올게요. 이렇게 또 한길긴뜨기 13개. 이제 또그 다음 한길긴뜨기 있던 위에는 짧은뜨기 13개를 또 해오시면 돼요. 그럼 마지막 코까지 계속 한길긴뜨기 13개랑 짧은뜨기 13개를 반복해 주시면 됩니다. 마지막 단만 조금 차이가 있고요. 나머지 부분, 색깔 배색하는 부분은 계속 같은 방법으로 동일하게 해주시면 돼요. 색깔만 잘 선택해도 느낌이 굉장히 다른 여름가방 만드실 수 있을 것 같고요. 음, 나중에 조금 도톰한 패브릭 실 가지고 한번 이런 느낌의 배색도 한번 해보면 좋을 것 같아요. 저는 오늘 예쁘지 실을 사용했는데 여러분들 원하는 색상 실을 활용해서 떠주시면 될것 같습니다. 그럼 저는 또한 바퀴 돌아서 여기까지 다 떠올게요. 이제 이렇게 요만큼 짧은뜨기 13개가 남아있거든요. 여기는 제가 아까 꼬랑지 실이 있어서 마지막으로 정리할 부분에 꼬랑지 실은 또 이렇게 잡고 안에 숨겨주면서 떠주셔야 돼요. 짧은뜨기 13개가 남아있는데 뒤에 있는 꼬리 실도 같이 잡고 뜨도록 할게요. 
한 코에 하나씩 짧은뜨기 할때 자. 안에 숨겨주면서 떠주세요. 따로 실, 배색 정리하지 않도록 원하는 높이 그대로 떠주시면 되고요. 중간에 코 눌림 없이 그대로 한 코에 하나씩 떠왔습니다. 더 가방 바닥이 크면 클수록 더큰 가방이 완성될 것 같아요. 그리고 저는 7호 바늘을 활용해서 떴는데요. 조금 더 느슨하게 더 널찍널찍한 느낌을 원하시면 8호 바늘로 떠주셔도 괜찮을 것 같아요. 두 줄을 합사해서 7호 바늘로 떠서 조금은 쫀쫀한 느낌으로 떴어요. 자, 이렇게 꼬리실은 이제 거의 다 잡고 떴으니까 살짝 잡아당겨서 잘라줄게요. 그리고 살짝 잡아당겨서 안쪽으로 꼬리실이 끌려 들어가게 해주시고요. 자, 마지막 코까지 짧은뜨기. 그리고 우리 아까 첫 번째 마커 표시를 제가 빼놨는데요. 사슬 세 번째 여기 앞에서 뒤로 구멍을 넣고 뒤에 두 가닥이 걸리도록 해주시면 돼요. 여기 그대로 빼뜨기. 자, 이렇게 가방 모양은 대충 완성이 됩니다. 그래도 가장 윗단이 이렇게 짧은뜨기하고 한길긴뜨기로 끝나면 조금 정리가 덜된것 같아서 여기는 제가 전체 한 바퀴를 빼뜨기 해줄 거예요. 음... 전체 한 바퀴를 되돌아 짧은뜨기에서 무늬를 넣어주셔도 되고요. 저는 그냥 심플하게 한 코에 하나씩 빼뜨기를 진행할게요. 여기서부터 사슬에 넣어서 통과 통과. 빼뜨기 할 때는 모양이 일정하게 떠주시는 게 좋아요. 저는 처음 했던 첫코 빼뜨기에도 마커를 체크해볼게요. 빼뜨기 모양이 똑같아서 요거 헷갈릴까 봐 마커로 표시. 그리고 다음 코도 한 코에 하나씩 빼뜨기를 해주는 건데요. 자, 요거 사슬 크기가 최대한 일정하게 일정한 손의 힘으로 떠주셔야 돼요. 이렇게 한 바퀴를 전체 동일한 색상으로 빼뜨기 진행할게요. 제가 베이지 색상 거의 두볼 가까이 다 사용했고요. 어, 블루 그린 색상도 한볼 반, 아이보리 색상도 한 볼하고 조금 이렇게 사용했거든요. 그래서 저랑 동일한 가방 바닥이랑 그리고 같은 크기로 떠주실 분들은 실을 두 볼씩은 구매해 주셔야 돼요. 자, 저는 이제 전체 한 바퀴 빼뜨기를 이렇게 쭉 반복해서 올게요. 여기까지 반복해 오도록 하겠습니다. 빼뜨기를 한 바퀴 쭉 둘러왔어요. 끝에 부분만 조금 위에서 봤을 때좀 도톰한 느낌이 나도록 전체 한 바퀴를 빼뜨기를 쭉 둘러왔습니다. 제가 첫 빼뜨기에는 마커 표시를 했거든요. 그래서 한코 건너서 그 다음 코까지 빼뜨기를 했어요. 이제 실은 잘라주고 돗바늘로 이 아이를 정리만 해주면 됩니다. 실은 또한 10cm 되게 조금 여유있게 남겨줄게요. 그리고 방금 뜨던 실은 앞으로 통과 돗바늘에 넣어서 사슬 모양으로 만들어줄게요. 빼뜨기 첫 코, 그리고 한 코는 뜨지 않았고요. 빼뜨기 자리여서 이 마지막 코까지 지금 빼뜨기를 해왔어요. 그럼 그대로 한코 건너서 그 다음 코에다가 바늘을 아래에서 위로 넣을 거예요. 여기 마커 표시했던 이 공간에다가 아래에서 위로 이렇게 사슬 모양이 되도록 통과시킬게요. 자, 이렇게 통과시켜주고요. 다시 실을 앞으로 가지고 와서 이렇게 나온 이 공간으로 바늘을 통과. 대신에 이 뒤쪽으로 꾹 찔러가지고 뒤쪽으로 통과할 수 있도록 이렇게 넣어주세요. 그래서 위에 사슬이 하나 있는 것처럼 보이도록 만들어주시면 돼요. 나머지 실은 뒤로 넘어가서 아랫부분 이제 한길긴뜨기 했던 이 중간중간에 넣어주시면 됩니다. 이게 약간 부직포 실이라 어, 엄청 부들부들한 실은 또 아니거든요. 뜰때 손이 막 많이 아프진 않지만 매듭은 짓지 않고 이렇게 조금 숨겨주고 잘라줄게요. 
모두 풀리지는 않습니다. 그리고 여기는 매듭이 있던 자리여서 가까이 잘라주기만 하면 돼요. 배색이 들어가 있는 여름 비치백을 완성했어요. 우리 종이실은 저는 뜨고 나면 모양이 예쁘게 잘 잡히긴 하거든요. 그리고 두 겹으로 떠서 좀 단단한 느낌인데요. 한번 모양을 이렇게 손으로 만져주시면 모양이 잘 잡히는 것 같아요. 저는 세로로 이렇게 한 번씩 늘려줄게요. 한길긴뜨기 모양이 조금 일정하게 들어가지는 것 같아요. 자, 이렇게 가방이 완성이 됐습니다. 여기에 손잡이만 달아주시면 돼요. 제가 옆면 부분은 한길긴뜨기 한단뜬 거는 세지 않고 몇단 떴는지 확인해 보면요. 지그재그로 단수를 세주시면 돼요. 이 베이지 색부터 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3 저는 총 23단을 떴습니다. 제 손땀에 따라 차이가 있을 수 있는데요. 제가 뜬 높이 한번 체크해 볼게요. 제가 뜬 아이는 위에서부터 길이 재면 24.5cm 정도 길이가 됩니다. 약간 25cm 살짝 안 되는 정도의 높이의 가방이에요. 그리고 이렇게 가로 길이가 원래 25cm였는데 코널링을 진행해서 옆면 부분이 살짝 이렇게 넓어져 있거든요. 눕혀서 넓어진 부분 길이를 재면 33.5cm 정도 길이가 됩니다. 이렇게 널찍한 느낌의 여름 가방이에요. 조금 더큰 사이즈 원하시는 분들은 저는 코널링을 진행하지 않았기 때문에 가방 바닥을 조금 더큰거 사용해 주시면 좋을 것 같아요. 여기에 딱 정리를 하기 위해서 손잡이는 뜨지 않고요. 이렇게 가죽 손잡이 활용할 거거든요. 이 가죽 손잡이 하나는 길이가 총 69cm 되더라고요. 그리고 이 너비가 1cm 정도 되는 아이예요. 요거는 우리가 가정용 바늘, 실바늘을 이용해서 요렇게 연결해 주시면 됩니다. 저는 요거 바느질 해올게요. 앞뒤로 위치 동일한 부분에 연결을 해주셔야 돼요. 가방 손잡이는 위치를 잘 정해주셔야 되는데요. 저는 이렇게 눕혀놓고 보면 가장 윗부분이 34cm 정도가 돼요. 그래서 17cm 부분이 중간 지점이거든요. 그래서 여기서 10cm 여기서 10cm 이렇게 두 군데에다가 여기 연결을 해줄게요. 마커로 표시해 놓고 그리고 예쁘게 가방 손잡이를 이렇게 연결을 해오도록 하겠습니다. 가죽 손잡이를 우리 가정용 실바늘을 이용해서 이렇게 바느질을 해왔어요. 바느질하는 부분은 저는 조금 어렵긴 해요. 그래서 약간 자국이 살짝 보면 이렇게 자국이 살짝 있기는 합니다. 이렇게 손잡이까지 연결해서 예쁘게 완성했고요. 색깔 배색도 여러분들 원하시는 색깔 이용해 주시면 되게 예쁘게 완성될 것 같아요. 또 앞에 영상에서 보여드렸다시피 이렇게 좀 무늬를 작게 넣어가지고 이런 스타일 체크 무늬처럼 완성해 보시는 것도 재미있을 것 같습니다. 오늘은 여기까지 꼼지락 제이였어요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요랑 구독도 부탁드릴게요. Thank you.